你知道 Rask AI 这支 AI 工具吗？它能够直接把你的影片翻译成各种语言，而且还是用你自己的声音配上外语，让你的影片直接跨越各种国界。那有这么厉害的吗？如果说你还不知道、不了解的话，没关系，我们就用刚刚这一段简短的影片，直接让你快速了解它的能耐。Do you know the AI tool Rescue AI? It can directly translate your video into various languages and also use your own voice with foreign languages, so that your video directly across various borders. If you don't know it, it's okay. We'll use this short video to give you a quick overview of its capabilities. 可能看到这边，有些人就会开想说：啊，如果 AI 那么强大的话，那我还需要去学好英文、学好外语吗？今天以下我将会使用一些测试来告诉你，目前 AI 它仍然碰到的限制以及一些挑战。以下呢，我将录一段中文独白的段落，再交给 Rask AI 让它翻译，并且我们来看看结果如何。首先，像是专有名词解释，例如当谈论到最近热门的“大王巨足虫拉面”变成家喻户晓的名词，但对于语音辨识以及 AI 翻译来说，应该仍是蛮难理解的概念，甚至你说要把它翻译成英文。再来谈到文化或语言差异，我之前做过两支影片中有测过流行语、成语以及台语俗谚等等的翻译，在测试中有提到说“曹操，曹操到”，以文化对应的词汇来说，应该是“说到魔鬼”。Speak of the devil. 但如果是语音翻译，或是这个在整段段落之中做翻译的话 ，AI 还有办法做处理吗？最后，当我们谈论到专业领域的时候，例如说公安，作业高度在两公尺以上时，依法规应搭设施工架。施工的公安跟中国公安，光是这点我就会怀疑会翻成什么。另外还有里面提到的“法规”两个字，其实呢，它是法律跟规定两个概念，又会翻成什么？当然还有很多 AI 在语言及翻译上的限制，我们今天就单从以上三点出发，我们来看看 Rask AI 会翻译的如何。好了，接下来我们就来上传影片，点一下这个，这边呢它会要求你输入你的专案名称、你的语言以及你要翻译成什么样的语言。那我这边怕跑掉，直接先找到中文。那另外呢，它这边有限制，就是说在试用的这影片它只能小于100 m e 以及在一分钟以内。好了，那我这边影片呢已经上传好了。接着点下一步，这边会要求你输入里面有几个讲者，选一个。现在可以看到是他在跑的画面。好了，我们影片总算好了，我们来看一下效果如何。For example, when it comes to the recent popularity of the term giant family of insect ramen noodles， 大王巨足虫，犯错了。It is still quite a difficult concept for phonetic recognition and AI translation. Or even if you want to translate it into English, in terms of culturally appropriate words, it should be talking about the devil. 这边不错的是，他至少有直接把说曹操曹操到翻成 speak of the devil。可是接下来有一大串空白。这是发生了什么事情 ？Think of the devil. But if it is voice translation or this in the diagnosis paragraph to do the translation of the words AI, still have a way to do processing. 这段真的还蛮惨的。除了刚刚看到整段空白之外，我前面讲的流行语、成语、台语俗谚等等，它也完全都没有翻出来。Finally, when we talk about the professional field, for example, the public security operation height of more than two meters in accordance with the law should be erected construction frame. 果然翻错了。这还是我有告诉他，在几公尺以上作业的时候要答应价等等的资讯的情况下，他还是把公安翻成了 public security。接着看后面还翻了什么 ？Construction of public security and China's public security alone, I will doubt what will be translated into the other. And there are two words mentioned in the regulations. In fact, it is the law, and the two concepts will be translated into what? 最后这段已经不知道到底在翻什么了。不过我们可以看到，在专业领域上的翻译的时候。不管说是法规啊，他把 regulations 翻成 law。那给大家看一下，我看美国劳工局的网站 safety and health regulations for construction 这里，那它的相关的规定都是用 regulations。那另外呢，还有刚刚前面提到的，不管说是公安，它在后面这段呢，一样是翻成是错的。那这是用一分钟的影片所做的小测试。
。最后呢，快速总结一下今天整个测试下来的一些心得。首先呢 ，Rask AI 它的优点是能够很快速的产生出一段外语影片。而且它的声音，说真的蛮好听的，又很流畅。你还可以选其他口音，例如说我的第一段影片跟第二段影片，一个是选择美国口音，一个是选择加拿大口音。虽然说我觉得那个美国口音比较像英国腔。再来呢，当谈论的主题是固定的时候，就算有些地方它的翻译有有些错误，也能够让观众大概了解它内容是什么。至于缺点呢，就是首先今天提到三个方向。当你提到专有名词、专业领域以及文化差异的时候，它就会比较有困难，可能会犯错。那这是我在一分钟影影片里面所做的测试，可能有些地方没有顾及周全。那有兴趣的话，也可以在底下留言告诉我，我会再做更多详细的测试。那再来还有还有个缺点就是呢，语音辨识的能力，包括说你说话断句啊、语速啊，也都会影响识别判断。你讲太快，或是像这样讲，他讲话讲太黏，那都也会让 AI 它没有办法辨识出来。总结来说，有 AI 还学英文吗？那我就问，你可以将 AI 翻后的文字、影片直接交给你的老板、客户或是合作厂商吗？我认为 AI 只是工具，它的确能够提升你的效率跟产出，但是工具用的好不好，仍然取决于自身个人的能力。就如同今天测试最后提到的法规来说，到底要翻译成 law 还是 regulation？ 那这在不同的情境下会有不同的翻译。工地呢会出现 regulations 比较多，但如果今天是在立法院的话，就会看到 law 或是 act。而中文习惯上都用法规来统称这个概念。其他像在今天的测试中也提到了特定名词，或是在不同语言习惯和文化的差异之间做出沟通，这些全都端看人如何运用 AI。前面所提的自身能力，以今天的测试来讲，就是你的外语能力。或许未来有一天 ，AI 翻译到足够强大，语言的隔阂能够大幅降低。但就算那一天到来 ，AI 工具也能够加倍放大你所累积的各项能力。好的，以上有任何想法，欢迎底下留言跟我讨论。如果觉得这个测试有帮助到你的，也请按赞、订阅、分享给其他有兴趣的朋友。我是田纯胜，下次见，拜拜。